betydende cifre afhænger af, hvor nøjagtigt man kan tillade sig at angive sine forsøgsresultater i forhold til de måleusikkerheder, der er. Lad os starte med et meget enkelt eksempel. Jeg stiller mig op på en badvæk, og uha, jeg vejer 65,5 kg. Hvor nøjagtigt er den her badvæk? Ja, jeg vil mene, at i bedste fald, så vejer den med en nøjagtighed på plus minus et halvt kilo. Der er selvfølgelig usikkerhed på min måling, og det den egentlig fortæller mig er, at jeg ikke kan regne med det sidste cifre her. Jeg kunne lige så godt vise sig, at jeg vejede 66 kilo, eller at jeg vejede 65 kilo. Jeg har her angivet mit måleresultat med tre betydende cifre. Der er nemlig tre tal i tal. 1, 2, 3. Så her er tre betydende cifre. Desværre er det ikke altid så enkelt at finde betydende cifre. Hvis vi kigger på det første her eksempel, ja, så er der tre tal i tallet med 65,5 kilo. Så her er tre betydende cifre, og jeg forkorter lige med BC. Men hvis vi kigger på det næste eksempel her, der er faktisk kun et betydende cifre. Det er så fordi, at nullerne de står foran. Så det vil sige, at vi skal se bort fra Øhm, foranstående nuller, når vi finder betydende cifre. Tilsvarende i det næste eksempel her, jamen der står 0 først, så der er altså også kun et betydende cifre. Til gengæld, så kan man godt have nuller inde i tallet, der tæller med, når der står 5.000 og 10 kilo. Jamen, så har vi fire betydende cifre. Man skal også passe lidt på med eksponentiel notation. Der er det man siger, hvis man nu havde taget, skrevet tallet fuldt ud, ja, så havde der været en frygtelig masse betydende cifre. Men her er der altså kun to betydende cifre. Nemlig det, der står foran den eksponentielle notation. Eller foran eksponenten her. Og det gælder også det sidste eksempel, hvor der også kun er to betydende cifre. Men mere er der ikke det. Men det gælder om, når man skal vurdere... Øh, hvor mange betydende cifre der er i sit forsøg, så går man efter at kigge efter, hvilken størrelse har det mindste antal betydende cifre, og det vil jeg gøre nu. Lad os se på et eksempel. Vi har for eksempel fundet modstanden af en metaltråd ved at måle længden af den, og så bruge tabelværdier for en specifik resistivitet og stole på, at diameteren er nogenlunde korrekt af tråden. Og... Øhm, så er der kun længden, vi kan kigge på til at afgøre, hvor nøjagtigt kan vi tillade os at angive vores modstand. Jamen, tråden den er 25 cm eller 0,25 meter, og vi regner med, at det er plus minus en centimeter. Og det vil sige, at vi har altså to betydende cifre i det her tilfælde. Og når man nu regner modstanden ud, så bør man altså afrunde sit resultat til to betydende cifre. Selvom man, når man laver beregningen, får mange flere, så skal man altså runde A til to betydende cifre. Det er sådan nøjagtigt, som man kan tillade sig at angive modstanden i det her tilfælde. Helt generelt, så kigger man alle de størrelser igennem, man har målt, vurderer antallet af betydende cifre og afrunder sig til det mindste antal betydende cifre, man har med at gøre.